안녕하세요 매너와섭입니다 요즘 드라마가 재밌는게 많네요 왜 오수재인가 안나 환혼 이부 등등 다 재밌게 보고 있는데요 서로 죽고 죽이는 작품들을 보다가 오랜만에 명작 힐링물이 나와서 반갑네요 ENA 채널 수목드라마 이상한 변호사 우영우입니다 극중에서 주인공 우영우는 고래를 참 좋아하죠 항상 고래 이야기를 하고 싶어하고 여러 고래에 대한 지식들이 많습니다 그 중에서 영우가 처음으로 말했던 고래는 향고래입니다 또한 준호가 영우에게 처음 말한 것도 향고래이죠. 많은 고래 중에 향고래가 제일 먼저 선택되었던 이유는 뭘까요? 바로 시작합니다. 여러분들에게 고래 이미지를 떠올려 보세요 라고 말씀드리면 대부분의 사람들 머릿속에 그려지는 고래의 모습이 바로 향고래입니다. 그만큼 향고래는 아주 친숙한 고래이죠. 향유고래라고도 불리는데요. 이 향유고래에겐 특징이 있습니다. 첫 번째, 향유고래는 나이를 먹을수록 색상이 변합니다. 처음엔 몸이 대체로 어두운 회색 계열이지만 나이를 먹을수록 흰색에 가까워진다고 하네요. 영우는 어린 시절 5살까지 말을 하지 않았습니다. 타 또래들에 비해 어두운 면도 있었죠. 하지만 나이가 들고 학교에서 좋은 친구들도 만나고 사회에서도 좋은 사람들을 만나며 점점 밝아지고 있죠. 두 번째, 향유고래는 아낌없이 모든 것을 내어주는 이로운 동물입니다. 향유고래의 기름은 처음에는 양초의 원료로 사용되었다가 점차 여러 공업용 원료로 사용되었습니다. 그리고 대장 속의 배설물은 용연향이라고 하여 비싼 향수로 만들어지죠. 결국 돈이 된다는 이유로 무수히 많은 향유고래들이 인간에게 희생되었습니다. 자폐 스펙트럼을 갖고 있는 영혼은 세상 사람들의 곱지 않은 시선을 받으며 살아왔습니다. 평범한 일반인들에게 알게 모르게 차별당하며 힘든 삶을 견뎌내야 했습니다. 그런데 향유고래 한 마리는 매년 철분이 포함된 50만 톤의 배설물을 방출하여 식물성 플라크톤의 광합성 작용을 도와주어 이산화탄소를 저감시켜 지구온난화를 막는다고 합니다. 인간에 의해 희생을 당하지만 그 누구보다 인간에게 이로운 동물인 거죠. 영우는 자신에게 오는 차별과 멸시 속에서도 최선을 다해 약한 자를 돕고 있습니다. 3화에서는 본인이 희생하여 피고인을 도왔죠. 그리고 본의 아니게 자신 때문에 다른 사람에게 피해가 가는 것에 괴로워하는 착한 마음을 가지고 있습니다. 하지만 사실은 그녀가 있으므로 주변에 많은 사람들이 행복해하고 있죠. 마지막으로 향유고래는 유대감이 매우 깊습니다. 동료 중에 한 마리만 낙오되어도 물이 전체가 기다려준다고 하네요. 심지어 몸이 불편한 돌고래를 자기 무리에 입양시킨 동영상도 있다고 합니다. 영우는 일반인들에게는 전혀 아무렇지도 않은 회전문도 힘들어합니다. 그때 준호가 나타나서 그녀를 돕죠. 두 사람이 함께 역경을 이겨내는 모습을 연출했습니다. 처음에는 영우를 받아들이기 꺼려했던 정명석도 이제는 그녀를 인정하고 열렬하게 지원해줍니다. 학창시절 친구 동그라미와 로스쿨 동기 최수연도 영우와 함께하고요. 언제나 영우 편 영우 아버지는 말할 것도 없죠. 부족한 부분을 서로 채워가며 이 드라마는 매번 우리들에게 많은 감동을 선사할 것입니다. 준호와도 지금은 풋풋하지만 점차 용연양처럼 매력적인 로맨스도 연출되길 바랍니다. 올해는 왜 이렇게도 대작 드라마들이 많이 나오는지 모르겠네요. 어쨌든 기쁜 마음으로 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 여러분들의 구독과 좋아요는 영상을 제작하는 데 아주 큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 매너와섭이었습니다 고맙습니다.